Brother Glick. Brother, you're lucky. Then unser Jugendpastor Pastor Tony hat sich zur Verfügung gestellt. Because our youth pastor, Pastor Tony, um uns das näher zu bringen und das näher zu erklären. Decided um, um, to um, tell us more about it. Also bitte ich um einen kräftigen Applaus für Pastor Tony. Yeah, for pastor Hey guys, good evening. Hey, we are so glad that you guys are here tonight. And the first, and I, and I can tell you're a good looking crowd. Because I can only see the first row. But if you turn on the house lights for me, I'll be able to tell the rest of you are good looking. Say, oh, that's so much better, isn't it? I can see you. I'm an old guy. I need to be able to see you. But I want to thank you all for being here. Man, I am expecting amazing and wonderful things from God tonight. And I would like to uh, uh, thank uh, Brother Pappy. Where is he at? Can you give it up for him and his team? Put this all together. They, they have done an excellent job putting this whole event together. And, and we are very appreciative of him. Also, I want to thank my translator. Tamea. Let me tell you, uh, Tamea and many of the other fusion uh, youth leaders have translated for me before. And it's not easy. So my hat goes off to him. Uh, before we begin, Uh, I want to uh, share a couple of very important proverbs with you. The proverbs are bits of wisdom that are passed down from one generation to another. Uh, a proverb that we have in the United States is uh, let sleeping dogs lie. In other, words, in other words, don't mess with things that are not your business because it could wake up and bite you. Uh, I, lived, I lived in Spain for many years and my second language is Spanish. And one of my favorite Spanish proverbs is No abren boca, no entren moscas. Which means, don't open your mouth, <laughs> and flies won't fly in. <laughs> so in other words, keep your mouth shut. <laughs> and so Proverbs have some very important words of wisdom for us tonight. <laughs> and, if you, and, you, and if you want to follow along, you can find the notes. Hey, can you flip it back one? Uh, you, can, you can find the notes here. If you have the youth version Bible app, you can find them all there as well. But, but Proverbs 27.6 says, Wounds of a sincere friend are better than many kisses from an enemy. In other words, our friends sometimes hurt us, but that's only to help us. For example, say you go to school and you're, and you're really grumpy and you're just being mean to everybody. Someone, someone who is truly your friend will say, hey man, you're, you're, you're being grumpy, stop it! And that, that might hurt your feelings. But it's the truth, and they do that to help you become better. Or, or if you're a musician, and, 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 and you haven't been practicing as much as you should, and, and, you, and you sound really bad, or you're off key, If a person's truly your friend, they'll tell you, hey man, you're, you're off key, you need to practice a little more. You need to get in tune. But your enemy will tell you, oh, you sound great, go ahead and sing. 
super. Just so you make a fool out of yourself. So the Bible tells us that our friends are important, and sometimes they share things with us that hurt us, but it's to make us better. Und die Bibel sagt, dass unsere Freunde wichtig sind, aber manchmal sagen sie einfach Dinge, die wehtun, aber einfach uns besser machen. And then Proverbs 27:17 says this. Und in Sprüche 27, 17 heißt es. It says, as iron sharpens iron, so one friend sharpens another friend. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. So that means, as friends, we help each other to get better. Und das bedeutet, dass Freunde helfen mir einander, besser zu werden. So when I ask you something tonight, also möchte ich heute Abend etwas fragen. Do I have your permission to be your friend? Habe ich die Erlaubnis, euer Freund zu sein heute? Hello. Of course. Thank you. Do I have permission to share the truth with you? Habe ich Erlaubnis, die Wahrheit mit euch zu teilen heute? Even if you don't like it. Sogar wenn ihr es nicht mögt. Even if it stings a little bit. Wenn es einfach nicht etwas ist, was ihr hören wollt. It is pretty much universal unless you're in India. This means yes. Das bedeutet ja. This means no. Das bedeutet nein. In India, this can mean whatever. Und in Indien heißt das etwas. So do I have permission to be your friend tonight? Habe ich auch Erlaubnis heute Abend? You can, you can say yes or yeah, I understand that much German. Ihr könnt ja oder yes sagen, so viel verstehe ich. Yeah. All right, about five of you, great. All right, let's go on. All right, to, tonight, the topic I've been asked to speak about das Thema, worüber ich gebeten wurde, heute zu sprechen, is how to impact your generation. Wie beeinflusse ich meine Generation? And as I began to think about this question, und dann habe ich einfach nachgedacht über diese Frage, and my, and my specialty is studying cultures, und äh, meine Spezialität ist einfach Kulturen zu studieren, and youth ministry, und Generationen und einfach Jugend. And I began to wonder, okay, well, which generation are we talking about? Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Generation, von welcher Generation reden wir? When I talk about my generation, I'm the old people generation. Ich meine, wenn ich über meine Generation rede, wie sind die alten so, Leute? So, so, so I, I, I narrowed it down to what I'm calling, or what has been called, Generation Z. Also habe ich es einfach zusammengefasst, und zwar in die Generation Z. Also known as Post Millennials. Auch bekannt als Post Millennials. Ja. <laughs> or the I Generation. Oder das die Auge Generation. <laughs> Not because you're selfish. Nicht, weil ihr, äh, But because Zeit, of the internet generation. Weil wegen dem internet. So those of you who were born uh, somewhere in the 1990s. Also ihr, die ihr geboren seid 1990. All the way to 2010, you fit in Generation Z. Bis 2010, ihr seid Generation Z. So just out of curiosity, how many of you born between 1990 and 2010? Let me see. Nur wenn ich neugierig bin, wer von euch ist in diesem Zeitraum geboren? Awesome, I'm talking to you. Genau, ich rede zu euch. Your generation, how to reach Generation Z. Deine Generation, wir reden hier davon, wie wir die Generation Z erreichen können. Now it's important to note that Generation Z has been connected since birth. Und es ist wichtig zu wissen, dass Generation Z verbunden war seit der Geburt. You came out of your mama. Du bist aus deiner Mutter rausgekommen. And they put a cell phone in your hand. Und dir wurde ein Handy in die Hand gegeben. You are the most connected generation that has ever lived. Du bist die verbundenste Generation, die je gelebt hat. You have never experienced dial-up internet. Du hast noch nie Dialoginternet erlebt. Wo du eine Kabel nehmen musstest und es in die Wand stecken musstest. And listen to the go, und so ein Geräusch gehört hast. You, you, you've had fast internet speeds. Ja, mit schnelles Internet. And you've never had to wait an hour for the photo that your friend sent you that was half a megabyte to load on your computer. Und ich habe nie eine Stunde warten müssen für etwas, das äh, auf den Computer laden konnte von einem Freund, der einen Megabyte hat. Uh, you, you have not known a world without cell phones. Ihr kennt die Welt nicht ohne Handys. I was closer to 30 years old when I got my very first wireless device. Ich war um die 30 Jahre alt, als ich mein erstes It was, it was not a cell phone. Es war kein Handy. It was a pager. I have a picture of it. Es war ein pager. That's what it was. Das war es. How many of y'all have ever seen one of these in real life? Wer von euch hat so schon gesehen? This is, yeah, you're old too. Okay, so. Du bist auch alt. You, you had one of these little things that was about this big. Und das, das kleine Ding ist ungefähr so groß. And if somebody needed to get a hold of you, they called you, they dialed your pager number. Und wenn jemand dich erreichen musste, dann hat er die Pager Nummer. And then it would either beep or vibrate. Und es hat gebiebt oder es hat vibriert. And it would show you one page. 
Und es hat gezeigt, one page. And you notice there's page. two buttons. One's the power button and one is the forward button. Und ihr seht, es gibt nur zwei Knöpfe, einen Ein- und Ausschaltknopf. Und and it would show you the number that you, they wanted you to call. Und es hat dir die Nummer angezeigt, die möchte, die angerufen werden möchte. And so you then you would go find a payphone somewhere. Und dann wärst du irgendwo hingegangen, dass das Telefon abbrechen. Or borrow, or go into a store or something, and you and you would call the number to find out what it was they wanted. Oder du bist in ein Geschäft gegangen, einfach um herauszufinden, wer diese Nummer war und if wer you, was von dir möchte. If you were a uh, if you were a big church or a big company. Wenn du eine große Gemeinde warst oder eine große Firma, you actually had an answering service. Hattest du auch einen, einen An eine Antwortmaschine? Which meant, uh, the number would show up, you would call the answering service. Und das bedeutet diese Nummer, du hast einfach die die Antwortmaschine. And, and would deliver a message like your wife called and she wants you to pick up five dozen eggs and a gallon of milk. Und da steht dann ja, deine Frau hat angerufen und sie möchte, dass du ein Liter Milch und fünf Eier. And that was it. That's how wired we were back when I was almost 30 years old. Und genau so verbunden waren wir, als ich 30 war. Then just before I turned 30, I got my first phone. Und kurz bevor ich 30 geworden bin, oh, habe ich mein erstes Handy bekommen. Das war I ein no longer Aufwendig. had to carry the pager. I think we have a shot. That's what my first phone looked like. Und so hat mein erstes Handy ausgeschaut. <laughs> it was not a smartphone. Es war kein Smartphone. It wasn't even a dumb phone. Es war It was not even a dumb phone. It was an idiot phone. I mean, you know what this phone can do? It can make calls. And it can receive calls. To answer the call, I had to open it up. Um einen Anruf annehmen zu können, musste ich das machen. So calls. Und so habe ich Anrufe beantwortet. Oh, and I had to pull out the antenna too. Und ich musste die Antenne rausziehen. Yeah, to make a call. Um einen Anruf zu tätigen. I had to type in the number. Musste ich die Nummer eingeben. And then hit the red send button. Und dann musste ich den senden Knopf drücken, den roten. There was no email. Es gab keine E-Mail. There were no maps. There was no Facebook Karten. or Twitter. Es gab kein Facebook. There were no SMSs. Es gibt keine SMS. There wasn't even voicemail. Es gab nicht mal eine Sprachnachricht. You could get calls. Yeah. And you could Anrufe send calls. Und du kannst Anrufe tätigen. That's all you could do. Das war alles, was du tun konntest. Your generation has always been connected. Deine Generation hat immer schon diese Verbindung gehabt. For, for some of you, getting your first phone is almost like a rite of passage. Für einige von euch ist das erste Handy zu bekommen ein, ein Recht, was My ihr habt. Have given me a phone. Meine Eltern haben mir ein Handy gegeben. I am now an adult. Jetzt bin ich ein Erwachsener. With all rights and responsibilities. Mit aller Verantwortung und mit allen Rechten. In, my culture, in meiner Kultur, when I grew up, als ich aufgewachsen bin, the, the right war das Recht, dass man in den Wald gehen konnte. You shoot a deer or a wild pig or a man, bear. man konnte einen, einen Reh schießen oder einen, 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 einen Hasen oder irgendwas. Und dann kommst du nach Hause und dann hattest du Fleisch für die Familie und dann hast du gesagt, ja, ich habe das Biest. Und das haben wir getan. Und jetzt habt ihr euer Handy. Und deine Eltern rufen nicht zum Abend. Und du sagst, ah, warte, ich muss doch das Biest. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders. Aber deine Eltern sind verbunden. Aber du bist verbunden. You order pizza. That's how you provide for the family. Ihr bestellt Pizza und so. You actually, your generation actually watches less television than every other generation has come before. Eure Generation schaut weniger fern als jede Generation davor. But you spend more time on your phones than any other generation. Aber ihr bringt mehr Zeit auf euren Handys als jede Generation davor. And most of the media you consume is on your phone. Und all die Medien, die man konsumieren kann, sind auf eurem Handy. Here's some other characteristics about your generation. Ein paar andere Merkmale von der Generation Z. You're loyal. Ihr seid treu. You're thoughtful. Ihr seid you are open-minded. Ihr seid einfach habt eine offene, offene. Yeah, what she said. <laughs> You're responsible. Ihr seid verantwortlich. And determined. Und uh, bestimmt. Among Generation Z. Uh, in der Generation Z. Your generation. Uh, There is less substance abuse than among Generation Y. Gibt es weniger äh, materiellen Missbrauch als in jeder anderen Generation davor. And you want to change the world. Und ihr wollt die Welt verändern. But there are some other characteristics of your generation. Aber es gibt noch einige andere Merkmale dieser Generation. Some of these characteristics are not so good. Ah, 
einige von diesen Merkmalen sind nicht so gut. You're autonomous. Ihr seid äh, selbstständig. That means you believe that everyone is free to live and think any way they want. Und eigensinnig und ihr denkt, dass äh, jeder die Art und Weise leben darf und soll, wie er möchte. Unless they disagree with you. Außer sie widersprechen euch. Then they, then you turn heteronymous and you tell them how they should believe. Und dann äh, bist du einfach eigensinnig und sagst, so müsst ihr glauben. You, uh, they disagree with you, uh, you, you, you tend to want to assassinate their character. Und sie widersprechen euch und ihr wollt einfach ihren Charakter einfach angreifen. Rather than discovering what is true. Uh, mehr noch als, dass ihr herausfinden wollt, your, was wahr ist. Your generation ist. creates their own truth. Kreiert eure Generation die not, eigene Wahrheit. It is not uncommon for your generation to say that might be true for you, but that's not true for me. Es ist nicht nicht selten, dass für eure Generation zu sagen, das ist vielleicht für dich wahr, aber für mich ist das. I promise you, if you throw a brick up in the air, ich verspreche euch, wenn ihr einen einen Ziegel nehmt und ihn hochwerft in die Luft, and it hits you on the head, und es dich am Kopf trifft, it's going to hurt. Wie das wehtut. You cannot believe it all day long. Du kannst nicht daran glauben, so lange du möchtest. But it will hurt and that's the truth. Aber es wird wehtun und das ist die Wahrheit. Because, uh, of, what is, because uh, of what evil or what is good is in the eye of the beholder. Und weil das, was gut und böse ist, im Auge des Betrachters liegt. Your generation sometimes calls what is evil good and what is good evil. Uh, nennt eure Generation manche Dinge, die gut sind, schlecht und schlechte Dinge gut. Abortion is an example of that. Abtreibung ist ein Beispiel dafür. Some in your generation believe it's okay to kill a baby. Einige von eurer Generation denken, es ist okay, ein Baby zu also believe that it's wrong to believe that killing babies is wrong. Und sie glauben auch, dass es falsch ist, zu glauben, dass es falsch ist, abzutreiben. So, yeah, welcome to Generation Z. Willkommen in Generation Z. So, Generation Z also believes in microaggressions. Und die Generation Z glaubt auch in Mikroaggressionen. Und guys, it's great to be with you tonight. Und er sagt, ja, es ist toll hier mit euch zu sein. They say, I'm a woman, I'm, a, I'm offended that you said guys. Und ich bin eine Frau. Und jetzt bin ich angegriffen, dass, hier, äh, dass du Leute gesagt hast, Jungs. They believe in uh, trigger warnings. Und sie glauben in ähm, And what's called vindictive protectiveness. Und etwas, was rachsüchtige Selbstverteidigung genannt wird. Vindictive protectiveness is the belief that you have the right to eliminate anything or anyone you do not want to think about or be challenged about. Und rachsüchtige Selbstverteidigung ist äh, der Glaube daran, dass man das Recht hat, alle zu, alles zu eliminieren, was man worüber man nicht nachdenken möchte oder womit man nicht konfrontiert werden möchte. Let's go back to our abortion example. Lass uns zurückgehen zur Abtreibung. If I, if, if I say I, I, I believe that babies are, are, are human beings and we shouldn't kill them. Wenn ich sage, ich denke, Babys sind menschliche Wesen, wir sollten sie nicht umbringen. Rather than listen to me. Mehr noch, da, also stattdessen, dass ihr auf mich hört. Or try to offer a rational argument back to me. Oder äh, einfach hm? ein Argument führt und einfach zurückargumentiert. People from your generation would rather shut me up and assassinate my character and attempt to shut me down because you don't want to hear it. Wollen generell äh, Leute aus eurer Generation lieber äh, mich zum Schweigen bringen und meine Meinung äh, wegbringen als nur darüber nachzudenken. It's kind of like sticking your fingers in your ear and going, nein, 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 I can't hear you. Das ist ein bisschen wie einfach den Finger in den Ohr stecken und nein, 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 ich kann euch nicht hören. So some, those are some of the characteristics of Generation Z. Das sind einige Merkmale von Generation Z. And you've got some great things going for you. <lacht> und ihr habt einige großartige Dinge, die für euch funktionieren. And you've got some room to grow. Und äh, könnt ein bisschen wachsen. So, are you ready to learn how you can impact your generation? Seid ihr bereit zu lernen, wie ihr eure Generation beeinflussen könnt? One person is. How about the rest of you? Eine Person ist es. Was right. ist mit dem Rest? We, we, we have defined who your generation is. Wir haben schon definiert, wer eure Generation ist. We're going to tell you how to impact them. Are you ready to get out your note-taking devices? Und jetzt werde ich euch sagen, wie ihr sie beeinflussen könnt. Bring you know you love your friends. If you're old school, your head is us. and you take notes with paper, get out your paper and pen. Wenn du äh, alten Mund schließt, dann It's going to be life changing, y'all. Auf Papier, mit Schreibt und Bullet Papier. Das ist mir egal, das wird das Leben verändern sein. Wie kannst du deine Generation beeinflussen? You can. You can't. Cannot. You can, uh, du kannst nicht. You can. Du kannst es nicht. Some of you are like, that's a bummer. Das ist aber nicht so toll. Think about it. Denk mal darüber nach. You can't teach your mom how to copy and paste on a computer. Du kannst deiner Mutter nicht beibringen, wie man kopiert und einfügt am Computer. No, mom, hold control and see at the same time. Not Nein, Mama, du musst Steuerung halten und 
dann erst rücken. Das muss das zur selben Zeit sein. Am I the only one that struggles with that? Bin ich der Einzige, der damit eine Schwierigkeit hat? Dankeschön. You can't stop your grandparents. Du kannst deine Großeltern nicht from calling Facebook the Facebook. Facebook, das Facebook zu nennen. I'm going to post this picture on the Facebook. Ich werde das Bild auf dem Facebook posten. And all my friends will LOL out loud. Und alle meine Freunde werden LOL, und zwar laut. You can't stop your grandparents from calling Google the Google. Ihr könnt eure Großeltern nicht davon abhalten, Google das Google zu nennen. I'm going to go to the Google and find out how to make fried chicken. Ich werde zum Google gehen und dann dort werde rausfinden, wie ich äh, Hütchen mache. Grandma, it's not Google, it's just Google, it's just Facebook. Großmutter, es ist nicht das Google, es ist einfach nur Google Listen, und Facebook. You can't even get your friends to return an SMS or a WhatsApp. Und ihr schafft es nicht einmal, eure Freunde dazu zu bringen, eine Antwort zu schicken auf ein WhatsApp oder ein SMS. You know they get the message, it's got that little notification. Und ihr wisst, dass sie die Nachricht gekriegt haben, es hat and diese Benachrichtigung. And, and they just replied to uh, LOL to something you just posted or put a smiley face or a heart or something. Und sie sollen einfach nur reagieren mit LOL oder mit einem Smiley oder irgendwas. And you're just sitting there waiting for them to return it and they don't. Und du sitzt einfach da und du wartest darauf, dass sie antworten, aber sie tun es. So how are you going to impact a generation for Jesus? Also wie willst du eine Generation beeinflussen für Jesus? You're thinking, man, this message is a bummer. Diese, diese Nachricht ist einfach eine Enttäuschung. I, I thought you were going to make us feel good. Ich dachte, dass du uns einfach gut fühlen lässt. Heute. It's time for some big addictive protectiveness. Somebody get a big Bible and hit this old guy. Es ist Zeit für rachsüchtige Selbstverteidigung. Jemand holt bitte eine Bibel und schlägt es nach. Hold on a minute. Warte einen Moment. At the beginning you said I could share with you the truth. Am Anfang habt ihr gesagt, ich darf mit euch die Wahrheit heute teilen. Even if you didn't like it. Selbst wenn ihr es nicht wollt. Didn't you? Habt ihr nicht? Didn't you? Habt ihr nicht? And I'm your friend. Und ich bin euer Freund. And I'm going to share the truth with you in love. Und ich werde die Wahrheit in Liebe mit euch teilen. Even if you didn't like it. Auch wenn ihr es nicht mögt. But you, here's the good news. Aber hier sind die guten Nachrichten. You're not the only generation faced with this problem. Ihr seid nicht die einzige Generation, die vor diesem Problem steht. In the, in the book of Judges, starting in chapter 6. Im Richter, im Kapitel 6. Uh, we find that the, the, that the children of Israel had just come out of the desert and been re, re, retaking the promised land. Da sind die Israeliten und sie sind gerade erst hinausgekommen aus der Wüste und sie sind im versprochenen Land. And for the 40 years that they were in the desert, God had performed amazing miracles for them. Und die 40 Jahre sind in der Wüste, dann hat Gott großartige Wunder gemacht. For over 3 million people, every day God provided food, bread and water. Für über 3 Millionen Menschen hat Gott jeden Tag Brot und Wasser einfach bereitgestellt. In a desert in der Wüste. For 40 years. Für 40 Jahre. For 40 years, their clothes and their shoes did not wear out. Für 40 Jahre lang sind sie ihre Kleidungen und Schuhe nicht abgetragen worden. God gave them victory over their enemies. Gott hat ihnen Sieg geschenkt über ihre Feinde. And when Joshua died, God appointed judges und to help Josef, them. Und wenn Josua gestorben ist, hat Gott Richter erwählt, um sie zu leiten. God told the Israelites. Und Gott hat den Israeliten gesagt, if you love me, wenn ihr mich liebt, if you obey my rules, wenn ihr meinen Regeln nachfolgt, I will always bless you. Wenn ich euch immer segne. If you don't obey my rules, wenn ihr meinen Regeln nicht gehorcht, I will bless you. Wenn ich euch nicht Now, I don't know about you, but that sounds like a good deal to me. Und ich weiß nicht, wie es mit euch geht, aber ich sage, es ist ein guter Deal. Wenn Gott sagt, wenn ihr mich liebt und meinen Regeln nachfolgt, bless you. dann werde ich dich segnen. If you don't, I will bless you. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich aufgewachsen bin. My dad says, son, mein Vater gesagt, so, as long as you follow my rules, you can live in my house. Solange du meinen Regeln folgst, kannst du im Haus leben. Free meals. Freie Mahlzeiten. No rent. Keine Miete. Mama's cooking. Mutter kocht sogar. Mama even washed all my clothes. Und Mutter hat sogar meine ganze Kleidung gemacht. I was gemacht. going to university. I was working a full-time job. Und ich war auf der Uni und ich habe einen Job gemacht, 40 voll. I had Zeit. it good. Und ich hatte es wirklich gut. All I had to do was follow Dad's rules. Alles was ich tun musste ist. And God is saying the same thing. Und Gott hat follow my rules and I will bless you. Ich wollte meine Regeln und ich werde dich segnen. But the children of Israel did not do that. 
Aber die Leute in Israel haben das nicht gemacht. In Judges chapter 2 verse 17 it says this. In Richter 2 Vers 17 sagt es. Yet the Israel, yet Israel did not listen to the judges, but prostituted themselves by worshiping other gods. How quickly they turned away from the path of their ancestors who walked in obedience to the Lord's commands. Aber auch in ihrem Richter gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. So not only did they stop listening to God's rules or following God's rules. Also haben sie, sie haben nicht nur aufgehört, den Regeln nachzufolgen und dem Gehorsam zu sein, was Gott gesagt hat. But do you notice this one word that the verse uses? So, seht ihr dieses Wort, was dieser Vers hier verwendet? It says, they prostituted themselves. Es sagt, sie hurten herum. See, they began to worship Baal and Ashtoreth. Und sie haben begonnen, Götter anzubeten und sich hinzugeben. Pagan gods, false gods. Falsche Götter. And part of their worship was to go to the temple and offer themselves as a prostitute. Und ein Teil dieser, in ihrer, ihres Lobpreises war, dass sie selber hingegangen sind in diese Tempel und sich selber als Uhren angeboten haben. Or they would go and, and, and go to the temple and hire a prostitute. Oder sie sind in einen Tempel gegangen und haben Uhren engagiert. And they would have sex in the temple, and that was part of the worship of these pagan gods. Und sie hatten Sex in diesen Tempeln, und das war ein Teil vom Lob. And as if that were not bad enough. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre. They would wäre, take their children. Haben sie ihre Kinder genommen. Their children. Ihre Kinder. And sacrifice them to these idols. Und haben sie geopfert für diese Götzen. So they were prostituting themselves before other gods. Sie haben sich sie haben mit anderen Göttern herumgeholt. They did evil. Sie haben Böses getan. And they called it good. Und sie haben es gut genannt. As a result of their disobedience, God stopped blessing them. Und als Konsequenz für ihren Ungehorsam hat Gott aufgehört, sie zu segnen. And when God removed His hand of blessing. Und wenn Gott die Gott seine Hand weggenommen hat im Segen. The Midianites attacked. Their enemies attacked. Die Feinde haben angegriffen. And this was the reality that Gideon lived in. He lived in a war zone. Und das war die Realität, wo Gideon einfach gelebt hat. Er hat in einem Kriegsgebiet gelebt. The Midianite forces would sweep in and they would take all the food. Die Midianitische Armee ist einfach hineingekommen. Sie sind gekommen, haben das ganze Essen genommen. Sie haben Dinge mitgenommen. They would take our people as slaves. Sie haben die Leute als Sklaven mitgenommen. And anything they didn't want, they would kill or destroy. Und alles, was sie nicht wollten, haben sie umgebracht und zerstört. People were forced to live in caves. Die Menschen wurden gezwungen, in Höhlen they, zu leben. They, they barely had enough food to survive. Sie hatten kaum genug Essen, um zu überleben. And when the story of Gideon opens up, he's actually in a wine press. Und diese Geschichte von Gideon beginnt einfach, dass er in einer which was usually a, a big wooden uh, barrel type thing where they would press the grapes and make wine. Und er war in einer Weinpresse drinnen und das ist einfach ein, ein großes hölzernes Ding, wo man Wein macht. Und in the wine press, he was threshing wheat. Und in dieser Weinpresse hat er Weizen gedrescht. I don't know how many of you are familiar with, with agriculture. I grew up in the country. Ich weiß nicht, wie viele euch von Landwirtschaft etwas verstehen. Ich bin im Land aufgewachsen. In the biblical times, they would harvest the wheat. Und äh, sie würden, äh, diesen Weizen haben sie geerntet. Then they would beat the wheat with sticks or have animals walk over it dragging a, a, a log or something. Und dann haben sie Stecken genommen und einfach Tiere haben sie äh, über den Weizen drüber gebracht. And that would lassen. break the covering that was on the wheat. Und das hat diese, diese Kruste einfach gebrochen, die auf diesen Weizen drauf And you can't eat that part. Weil du kannst das nicht essen. And so then they would throw the wheat up in the air. Und dann haben sie den Weizen hochgeworfen. And the actual wheat was heavier than the covering that was on the wheat. Und dieser eigentliche Weizen drinnen war schwerer als diese diese Hülle rundherum. And that covering called chaff would get blown away in the wind, and so all you were left with was, was the wheat. Und diese Hülle wurde im Wind weggetragen und alles was man übrig hatte war Wind. So Weil here's Gideon, he's hiding in a wine press, threshing wheat, trying to get enough food so that they can eat. Und da ist Gideon, er war in einer Weinpresse, hat dort Weizen getrescht, einfach damit er genug zu essen. And an angel appears to him. Und ein Engel ist gekommen. And the angel tells him, hey, the Lord wants you to go uh, to your town and destroy the altar of Baal that is in your town. Und he, der Engel sagt zu ihm, ich möchte, dass du in die Stadt gehst und dass du dort den Götzen 
He wants you to destroy that altar and build a proper altar to the Lord in its place. Ich möchte, dass du diesen Altar für diesen Götzen zerstörst und dass du stattdessen einen, einen Altar machst für Gott. And Gideon goes with me. Gideon sagt, wie? Yeah, you, I, want, I want you to do this. Und er sagt, ja, ich möchte, dass du das tust. And so Gideon, he bravely. Und Gideon mutig. Wait until it was midnight. Hat gewartet, bis es and took ten guys with him. Hat zehn Leute mit sich genommen. And they snuck out to the altar. Und sie haben sich geschlichen zum Altar. And they quietly destroyed it. Und ganz leise haben ihn kaputt gemacht. And they built another altar for the Lord in place. Und haben einen anderen Altar aufgebaut für den Herrn. And they snuck back home. Und sie haben sich zurückgeschlichen. And in the morning, when the town woke up, they noticed that the altar of Baal had been torn down. Und in der Früh hat dann die die Stadt einfach gesehen, oh okay, der Altar für Baal wurde zerstört. And they were furious. They wanted to find out who did it. So they could kill them. Und sie waren wütend und sie wollten rausfinden, wer das war, damit sie die Person umbringen können. So they investigated and they found out that also haben sie das Gideon. Ganze untersucht und sie haben herausgefunden, dass es Gideon war. And they were going to kill him. Und sie wollten ihn umbringen. Except Gideon's father intervened. Aber Gideons Vater hat sich dazwischen gestellt. Und er hat gesagt, wenn Baal so ein großer Gott ist, warum lässt du ihn sich um ihn kümmern? Du musst ihn nicht um ihn kümmern. Und er hat gesagt, wenn Baal so ein großer Gott ist, lass ihn das doch regeln. Ihr müsst das nicht für ihn regeln. So the people changed, <laughs> they changed Gideon's name. Also haben die Leute Gideon's Name geändert. To Baal Jubal. Uh, Baal Jubal. Which means, may Baal contend. Und das bedeutet, uh, soll Baal das übernehmen. Kind of like saying, Baal's going to kill him. Uh, Im Prinzip hat es geheißen, Baal wird töten. So Gideon was afraid. Gideon hatte Angst. He went against his culture. Er ist gegen seine Kultur gegangen. And he did what was right. Und hat das getan, was richtig war. But did he change his culture? Hat er seine Kultur geändert? No. Nein. They tried to kill him. Sie haben versucht, ihn umzubringen. Talk about vindictive protectiveness. Wir haben über rachsüchtige Selbstverteidigung They geredet. tried to kill him for doing what was right. Und sie haben versucht, ihn umzubringen wegen dem, was richtig war. Getan, was richtig war. Not a whole lot happened. Nicht wirklich viel ist passiert. But Gideon was obedient. Aber Gideon war gehorsam. Write down what's on this next slide. Schreibt euch was auf dieser nächsten Folie steht. Obedience. Gehorsam. Is the key. Ist der Schlüssel. That opens the door. Die Türen öffnet. For great exploits for God. Für äh, damit Gott großartig explodieren kann. Obedience is the key. Gehorsam ist der Schlüssel. That opens the door die Türen öffnet of great exploits for God. für großes Wirken von Gott. Do you want God to use you to, to reach your generation? Möchte, möchtest du, dass Gott dich verwendet in deiner Generation? Then you have to be obedient. Dann müsst ihr gehorsam sein. And do what the Lord is telling you to do. Und das tun, was der Herr sagt, dass ihr tun sollt. Even if you're afraid. Auch wenn du Angst hast. Even if it is counter the culture. Auch wenn es gegen deine Kultur geht. Even if people will persecute you for doing what the Lord has told you to do. Auch wenn Leute dich verfolgen, wenn du das tust, was der Herr sagt, dass du tun sollst. Then something amazing happens. Und dann wird etwas Großartiges geschehen. The Midianites invade. Und es ist etwas Großartiges damals geschehen. A hundred and twenty thousand Midianites and their allies invaded the land. Die Midianiter sind ins Land eingefallen. 120.000 Midianiter. And in Judges 6, chapter 34, we find this verse. Und in Richter 6, Vers 34. Then the Spirit of the Lord clothed Gideon with power. He blew a ram's horn as a call to arms, and the men of the clan of Abiezer came to him. Da kam der Geist des Herrn auf Gideon, und er stieß ins Schopranhorn, und Ab Abiseriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Get this. The Spirit of the Lord came on Gideon. Hört mal zu. Der Geist des Herrn kam auf Gideon. And the very people that wanted to kill him for tearing down the altar are now following him into battle. Und die Leute, die ihn umbringen wollten, weil er diesen Altar zerstört hat, folgen ihm jetzt nach. They saw there was something different about Gideon. Sie haben gesehen, dass es etwas anders war. They bei saw Gideon. the power of God evident in his life. Sie haben die Kraft von Gott äh, real gesehen in seinem Leben. And because God was with him, they were ready to follow him into battle. Und weil Gott mit ihm war, waren sie einfach bereit, ihm nachzufolgen im Kampf. So Gideon blew his horn and 32,000 men rallied to him. 
Und Gideon hatte dieses Horn geblasen und 32.000 sind zusammengekommen. Can you put that next slide with the numbers, please? Kannst du die nächste Folie bitte draufbringen? So this is what it looks like. Und so hat das ausgeschaut. Any minute now. Slide with the numbers. There we go. So here are the Midianites with 120,000 men. Here's Gideon with 32,000. And the Lord speaks to Gideon. Und, uh, der Herr spricht zu Gideon. Says Gideon. Und er sagt, Gideon. You got too many men. Uh, du hast viele Leute. I haven't been in many battles. Ich war nicht in wirklich vielen Kämpfen. But usually more men than the enemy is a good thing. Aber normalerweise mehr Männer als der Feind And he's ist already Mann. only got 32,000. Und er hatte doch schon nur 32.000 Männer. So the Lord tells him, he says, tell anybody who's afraid to go home. Und er sagt ihm, sag allen, die Angst haben, dass sie nach Hause gehen können. So 22,000 men are afraid. 22.000 Männer hatten Angst. And they go home. Und sie sind nach Hause That gegangen. Left Gideon with only 10, men. Und Gideon hatte nur mehr 10.000 Männer. Like, okay, Lord, so me, I can do it with 10, und Gideon hat gesagt, okay, Herr, okay, 10.000. Und, und der Herr spricht schon wieder zu Gideon. Says, you know, I want people to know that I did this and not you. Und ich möchte, und er sagt, ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich das gemacht habe. Und still got too many men. Du hast noch immer zu viele Männer. Take them to the river and let them drink. Nimm sie ihn zum Fluss und lass sie trinken. And the people who lay down on their bellies or get on their knees and stick their face in the water. Und die Leute, die nur die Gelüste und ihr Gesicht einfach ins Wasser stecken. Put them in one group. Uh, bring sie in eine Gruppe auf eine Seite. And the guys who kind of drink like with their hands like this. Und die Leute, die trinken mit ihren mit ihren Händen so. Put them in another group. Äh, äh, mach eine andere Gruppe aus ihnen. And only 300 of the guys drank with their hand. Und nur 300 Männer haben mit der Hand getrunken. God said, that's the guys you're going to use to win this battle. Und Gott hat gesagt, das sind die Leute, die du verwenden wirst in diesem Kampf. 300. 300. Gegen 120.000. Do the math. Mach die Mathematik selbst. Each guy gets about 400. Äh, jeder jeder Mann hat ca. 400. Timea, you take those 400. Timea, nimm diese 400. I'll take these 400. Ich nehme diese 400. Pastor, you take these 400. Pastor, du nimmst diese 400. Can you see how ridiculously they're outnumbered? Kannst du verstehen, wie, wie lächerlich das Ganze ist mit diesen Nummern? But God moved and they won the battle. Aber Gott hat das Ganze bewegen, das Not only did they gewonnen. win the battle, but they totally annihilated the enemy. Und sie haben nicht nur den Kampf gewonnen, sondern sie haben den äh, Feind ganz ausgelöscht. The impact upon Gideon's generation. Der Einfluss auf Gideons Generation. Was so powerful. War so mächtig. That as long as he lived, the Israelites followed the Lord. War so, so mächtig einfach, dass solange er gelebt hat, die Israeliten dem Herrn nachgefolgt If you want to impact your generation, you can't do it. Wenn du deine Generation beeinflussen möchtest, dann kannst However, du the Lord can impact your generation. Du kannst es nicht tun, aber der Herr kann es tun. If you allow the Holy Spirit to move through you. Wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, durch dich zu wirken. I can't do it. Ich kann es nicht tun. You can't do it. Du kannst es nicht tun. But the Lord can. And he wants to allow the Holy Spirit to lead us to victory, just like he led Gideon to victory. Only God's presence can secure victory. And God, and God can work in powerful ways through a small number of people who are dedicated to him. Durch eine kleine Gruppe von Menschen, die ihm hingegeben sind. Our greatest strength is found in the Lord alone. Unsere größte Stärke ist im Herrn. Philippians 4:13. Philippa 4, Vers 13. I can do all things through Him who gives me strength. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Say all things. Sag alle Dinge. Say all things. Sag alles. Look at your neighbor and say all things. Schau den Nachbarn und sag alles. You want to reach your generation? Möchtest du deine Generation beeinflussen? That's included in all things. Das gehört dazu, zu allem. You want to do great exploits for God? Möchtest du einfach groß wirken für Gott? That's included in all things. Das ist in dem Sinne, in allem. 
We can't do it in our own strength. Wir können es nicht aus unserer Stärke. But we can do it in the power of the Holy Spirit. Aber wir können es in der Kraft des Heiligen Geistes. There's a little math equation that I wrote out. Can you throw that next slide? Ein bisschen Mathematik durch. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Plus you. Plus du. Are greater than anything. Ist größer als alles. Amen. Amen. See that? Seht ihr das? I didn't do very well in algebra, but I think this adds up. Ich bin nicht wirklich gut in in algebra, aber ich glaube, das das stimmt so. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Plus you Plus du are greater than anything. Ist größer als alles. Any generation, any challenge your generation can throw at you. Egal welche Herausforderungen deine Generation auf, auf dich auch wirft. Any argument. Egal welche Argumente. Any principality. Egal welche Prinzipien. Any, any demon or power from hell. Egal welchen Dämon oder welche Kraft von der Hölle. Has to bow before the King of Kings and the Lord of Lords. Alles muss sich niederbeugen vom Herrn der Herren. Only. With the Holy Spirit, can you impact your generation? Nur mit dem Heiligen Geist kannst du deine Generation beeinflussen. How? Wie? How, Pastor Tony? How do we impact our generation? Wie beeinflussen wir unsere Generation? Number one, write this down. Nummer eins, schreibt es euch auf. Be filled with the Holy Spirit. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Be filled with the Holy Spirit. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus lived with his disciples for three years. Jesus hat mit seinen Jüngern gelebt für drei Jahre. They just didn't go to school in the morning with Jesus and then do whatever they wanted. Es war nicht so, dass sie einfach in die Schule gegangen sind mit Jesus und dann haben sie getan, was sie wollten. They they slept where Jesus slept. Sie haben dort geschlafen, wo Jesus geschlafen hat. They ate what he ate. Sie haben gegessen, was er gegessen they hat. They went where he went. Sie sind gegangen, wo er auch gegangen ist. Wherever Jesus served, they served. Wo er auch gedient hat, dort haben sie gedient. So they knew Jesus better than anyone. Sie haben Jesus besser gekannt als But ihn gekannt. even his disciples, he said, Aber sogar seine Jünger sagte, to wait in Jerusalem until they had received the baptism of the Holy Spirit. Sie in Jerusalem warten, bis sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Acts chapter 1, verse 8. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Mm -hmm. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria. To the ends of the earth. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. The Holy Spirit is God's free gift to you. Und der Heilige Geist ist Gottes gratis Geschenk für dich. To empower you to reach your generation. Damit er dir Kraft gibt und damit du deine Generation erreichen kannst. If I said this tissue. Wenn ich sage, dieses Taschentuch will give you the power to do anything God wants you to do. Gibt dir die Kraft, alles zu tun, was Gott möchte, dass du tust. Some of you would knock me down to try to get this tissue. Würden einige von euch mich uh, bewusst durchschlagen, um because you want to pray for the sick and see them healed. Wenn du möchtest für die Kranken beten, dass sie uns sehen, dass sie geheilt werden. You want to pray for broken relationships and see them mended. Du möchtest für gebrochene Beziehungen beten, dass sie wieder zusammenkommen. God move in powerful ways. Du möchtest sehen, dass Gott in mächtiger Art und Weise einfach wirkt. But I'm telling you, the power is not in this tissue. Aber ich sage dir, die Kraft ist nicht in diesem Taschentuch. The power is in the Holy Spirit. Die Kraft liegt im Heiligen Geist. And we need to pursue to be filled constantly with the baptism. The Holy Spirit. Und wir müssen einfach ständig erfüllt sein und ständig diese Taufe vom Heiligen Geist empfangen. Just as Gideon was empowered by the Holy Spirit. Genauso wie Gideon die Kraft bekommen hat vom Heiligen Geist. We too can be empowered with the Holy Spirit to reach our generation. Können wir auch ermächtigt werden und die Kraft bekommen, Number two, um unsere Generation zu erreichen. Nummer zwei. Live by the Spirit. Lebe im Geist. Dein It's not Geist. enough just to be filled with the Spirit. Es reicht nicht einfach nur erfüllt zu sein. But we have Geist. to live by the Holy Spirit. Wir müssen auch durch den Geist leben. We have to, to, to live every day as God wants us to live. Wir müssen jeden Tag so leben, wie Gott uns möchte, dass wir We leben. need to call what God says good and what God calls evil, call that evil. Wir müssen das, was Gott gut nennt, gut nennen, das, was er böse nennt, böse nennen. Galatians chapter 5, 16. Galater 5, Vers 16. Says, I say, let the Holy Spirit guard your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Ich sage aber, wandle im Geist, so werden wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. We seek the filling of the Holy Spirit. Sind die Erfüllung vom Heiligen Geist. Then we have to live our lives in in step with the Spirit. Und dann müssen wir unser Leben so leben wie im Geist einfach. We desire the things that God desires. Wir 
verlangen nach den Dingen, die Gott auch verlangt. We want to accomplish the things that God wants us to accomplish. Wir wollen diese Dinge erreichen, wo Gott möchte, dass wir sie erreichen. The things that are precious to God become precious to us. Die Dinge, die wertvoll sind für Gott, die werden wertvoll für uns. Because we're letting the Holy Spirit guide our lives. Weil wir den Heiligen Geist uns leiten lassen. We need to choose to live in a right way with God. Wir müssen uns entscheiden, im richtigen, in der richtigen Art und Weise mit Gott Gideon zu leben. Right Gideon hat das Richtige getan, als er den Altar von Baal zerstört hat. And he replaced it with the altar of God. Und er hat es einfach ausgetauscht mit einem Altar von Gott. Are there in your life that you need to tear down? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du zerstören musst? Idols in your life that you have placed that are more important than God is in your life. Götzen, die in deinem Leben sind, die eine höhere Stellung haben als Gott. It could be a relationship with a boyfriend or a girlfriend. Es kann eine Beziehung sein mit deinem Freund oder deiner Freundin. It could be uh, your social media life. Es kann dein soziales Leben sein. It could be the mood music you listen to or the movies that you watch. Es kann die Musik sein, die du anhörst oder die Filme, die du anschaust. Are there things in your life you need to tear down and put God back in control of in your life? Es Dinge in deinem Leben, wo du einfach die du zerstören musst und wo du Gott wieder die Kontrolle übernehmen darfst. We need to live by the nudge of the Holy Spirit. Wir müssen bei dem Stoßen vom Heiligen Geist leben. Every day as we live, jeden Tag wir leben, we're faced with choices to live by the flesh or live by the Spirit. Haben wir die Entscheidung, entweder nach dem Fleisch zu leben oder im Geist zu leben. And the Holy Spirit is there to help us, going, nope, that's in the flesh, don't mess with that. Der Heilige Geist kommt und sagt, nein, nein, das ist das Fleisch, bitte nicht. Hey, that's in the Spirit, pursue that, that's good. Das macht der Heilige Geist so. That's what it means to live. By the nudge of the Holy Spirit. Und das bedeutet es einfach bei diesem Stoß vom Heiligen Geist. And finally, number three, if the musicians would join me on the platform, please. Und abschließend noch Nummer drei, und wenn die Musiker bitte raufkommen können. Look for God moments. Halte Ausschau für Gott Momente. Look for God moments. Halte Ausschau für Gott Momente. When you're on the U-Bahn. Wenn du in der U-Bahn bist. And you see someone that needs help. Und du siehst jemanden, der Hilfe braucht. Are you a Christian? Bist du ein Christ? Then you're supposed to help them. Dann solltest du ihm helfen. That's God opening the door. And you know when you help somebody. Das ist Gott, der eine Tür öffnet. That's a perfect opportunity for you to share the love of Christ. Dann ist es die perfekte Möglichkeit, einfach Gottes Liebe weiterzugeben. You're at school and you see someone crying. Wenn du in der Schule bist und jemanden siehst, der weint. That's a pretty good indication that they're in need. Das ist eine 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 klare Zeichen. As Christians, we're supposed to have compassion on those who are in need. Und als Christen sollten wir ein Mitgefühl, ein Mitleid haben mit denen, die Nöte haben. That's a God moment. Das ist ein Gott moment. That's an opportunity for us to help people and share the love of Christ with that lost and dying soul. Das ist eine Möglichkeit, wo wir mit den Verlorenen einfach Gottes Liebe teilen können und das weitergeben können an Sie. When one of your friends asks you what you think about God or church or Jesus. Wenn einer deiner Freunde dich fragt, hey, was denkst du über Gott, über die Gemeinde oder Jesus? That is a God moment. Das ist ein Gott moment. When God's giving you an opportunity to share your story. Wenn Gott dir eine Möglichkeit gibt, deine Geschichte zu erzählen. Your love story. Deine Liebesgeschichte. Of how God found you. So wie davon, wie Gott dich gefunden hat. How he saved you. Wie er dich errettet hat. And how he wants to save them too. Und wie er sie auch erretten möchte. You see, God wants people to know him. Gott möchte, dass Leute ihn kennen. And if we pray for opportunities to share the gospel, to have God moments. Und wenn wir dafür beten, dass wir Möglichkeiten haben, um das Evangelium zu teilen und einfach Gott Momente zu haben. I promise you, that's a prayer that God will always answer yes. Dann verspreche ich dir, das ist ein Gebet, wo Gott immer mit Ja antwortet. We just have to keep our eyes open Wir müssen unsere Augen offen halten. And look for them und danach Ausschau halten. And act on them when they come. Und sie auch ergreifen, wenn sie kommen. God wants to use you Gott möchte dich verwenden, to impact your generation. deine Generation zu beeinflussen. You can do it. Du kannst es tun. If wenn you move in the power of the Holy Spirit. Maybe this is your first time in a, in a setting like this. Maybe this is your first time in, in a church. You didn't even know you were coming to a church. Surprise. God loves you. He loved you so much that he sent his one and only son to die for you. 
dass es einen einzigen Sohn gesandt hat, der für mich gestorben ist. Er ist für mich gestorben. Um diese Schuld meiner Sünde einfach auszunehmen. Und wir haben alle gesündigt. Die Bibel sagt uns, wir alle haben gesündigt und fallen schuld der Glorie von Gott. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und aus der Herrlichkeit Gottes einfach gefallen sind. Ich bin einer von diesen alle. Du bist einer von diesen alle auch. The Bible also tells us that 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 God so loved the world. Und die Bibel sagt auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. That He so loved the world that He gave His only Son. So sehr hat Gott die Welt geliebt. And who should ever believe on Him should not perish but have eternal life. Und wer auch immer an ihn glaubt und seinen Namen anruft, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Since Jesus died for our sins, He paid the penalty for our sins. Jesus für unsere, Schuld, für unsere Sünden gestorben ist. Er hat diese Schuld auf sich genommen. We, we don't have to spend eternity separated from God. Müssen wir die Ewigkeit nicht getrennt von Gott verbringen. And just like in the time of Gideon, if we serve him, if we follow him, he wants to bless us. Und genau wie zu Gideons Zeiten, wenn wir ihm dienen, wenn wir ihm nachfolgen, dann möchte er uns segnen. So many of us in this room so viele in diesem Raum have experienced that love and that forgiveness and that mercy of God. Haben diese Liebe und diese Vergebung und diese Gnade von Gott schon erlebt. Maybe, maybe you've not experienced that before. Vielleicht hast du das noch nicht erlebt. Or maybe you have once experienced it, but you've, 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 like the children of Israel, you've turned your back on God and you've prostituted yourself to other things. Oder vielleicht hast du es schon mal erlebt, aber dann hast du irgendwie deinen Rücken dazu gekehrt und hast dich auf andere Dinge konzentriert. In just a few moments we're going to give you an opportunity to know him. In einigen Momenten werden wir dir eine Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen. Can my, can my fusion leaders come up front, please? Können die Fusion Leiter bitte nach and, vorne kommen? Uh, Pastor, if you have uh, any leaders who uh, would like to pray. Pastor, uh, wenn du irgendwelche Leiter hast, die vielleicht auch beten möchten. Any leaders, any adult leaders that you have that can come? This is what I'd like to do. Das möchte ich jetzt tun. Would everyone stand with me? Bitte bitte alle aufstehen. Would you close your eyes? Bitte bitte eure Augen schließen. We're not doing this because we're embarrassed. Wir tun das nicht, weil wir uns schämen. We're doing this because we want everyone to focus, close on everything and just focus on what I'm about to say. Sondern wir möchten, dass sich jeder einfach konzentrieren kann und darauf fokussieren kann, was ich jetzt sagen werde. So everyone just close their eyes and bitte schließe deine Augen. And just focus on the words I'm saying. Und fokussiere dich auf diese Worte, die ich sage. If you're here tonight, wenn du heute Abend hier bist, and you would like to know Jesus Christ, du möchtest Jesus Christus kennenlernen, as your Lord and Savior, als deinen Herrn und Retter, tonight you can know Him. Heute Abend kannst du ihn kennenlernen. So I'm going to ask with no one looking around, with everybody's eyes closed. Niemand schaut jetzt herum. Jeder hat seine Augen geschlossen. If you'd like to know Jesus as your Savior, would you just lift up your hand? Wenn du Jesus als deinen Retter erleben möchtest, hebe einfach deine Hand. Danke. Thank you. Danke. Man, there's hands all over the place. Danke. Wow, das all sind Hände im ganzen Aufpassen. You can put your hand down. Du kannst eure Hände wieder runtergeben. Let me ask you one more time, in case you did not raise your hand. Ich möchte euch noch einmal fragen, falls ihr eure Hand nicht gehoben habt. If you're here tonight and you want to know that your sins are forgiven. Und wenn du heute Abend hier bist und möchtest wissen, dass deine Sünden vergeben sind. And you want to live in God's blessings. Und du möchtest im Segen von Gott leben. Would you slip up your hand? Bitte Raise heb deine hand. hand. Einfach nur Halleluja. 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 Keep your hands raised, everyone else keep their eyes closed. Lass eure Hände oben und einfach schließt Halleluja. eure Augen, bitte. Halleluja. Thank you. Well, everybody in this place, please pray with me. Dear Jesus. Ich einfach hier in diesem Raum mit mir beten. Lieber Jesus. I'm sorry for my sins. Entschuldige mich für meine Sünden. I ask you to forgive me. Ich bitte dich um Vergebung. Jesus, I I repent. Jesus, ich tu Buße. I don't want to follow my own way. Ich möchte nicht meinem eigenen Weg folgen. I don't want to live by my own rules. Ich möchte nicht nach meinen eigenen Regeln leben. But I ask you to forgive me. Ich bitte dich mir zu vergeben. So I can live in God's blessing. Damit ich in Gottes Segen leben kann. Jesus. Jesus. Help me to live for you every day. Hilf mir, für dich zu leben jeden Tag. Help me to grow in my faith. Hilf mir in meinem Glauben zu wachsen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Can you give the Lord a hand, please? Every one of you that said no prayer. Jedes Wort von diesem Gebet, wenn du es gebetet hast. You're a new creature in Christ. 
gebetet, dass bist du eine neue Kreation in Your sins are forgiven. Deine Sünden sind vergeben. Dude, your sins are forgiven, man. Deine Sünden sind vergeben. Let me encourage you, if you don't have a home church, Lass mich euch einfach ermutigen, wenn du keine Gemeinde hast. Find a home church. Get plugged in. Finde dir eine Gemeinde. Connecte dich mit einer Gemeinde. If, 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 you're, if, you're, uh, uh, if your heart language is Deutsch, wenn deine Muttersprache Deutsch ist, hey man, check out Jesus Centrum. Schaut euch Jesus Centrum an. Hey, get, raise your hand, Abuta, uh, Tamea. Any other Jesus Centrum folks here? Uh, get so plugged in. Thank you. Uh, get plugged in with these folks, man. Redet mit den Leuten. Bitte zu euch mit den Leuten. Listen, if your heart language is French, Wenn deine Muttersprache Französisch ist, Pastor, would you and your team raise your hand? Pastor, kannst du bitte kurz deine Hand geben und dein Team? Connect with these folks right here. Redet mit diesen Leuten, alle die die Hände hochhalten. If your heart, if your heart language is English, Wenn deine Muttersprache Englisch ist, uh, connect with these folks that are raising their hands right now for the international fellowship. But right now, aber jetzt in dem Moment, I will take a few minutes. Something powerful, guys. I told you that you can't reach your generation. Unless you're operating in the power of the Holy Spirit. So tonight, if you want to receive the baptism of the Holy Spirit, I'm going to say, I'm, I'm going to count to five. No, I'm going to count to three. And when I hit three, I want you to come forward and find one of these leaders and they're going to lay their hands on you and they're going to pray for you. The Bible tells us that the Holy Spirit is a free gift of God. You know how you get a free gift? You ask for it. You ask for it say, Lord, I, I would love the baptism of the Holy Spirit so I can be empowered to win my friends and my generation for you. And we will pray in faith, believing that you will receive the baptism of the Holy Spirit. Many of you will receive the baptism of the Holy Spirit tonight. Some of you will not. Don't be discouraged. You didn't get your cell phone the first time you asked your mom and dad for it. When you were five, you would give me a cell phone. Mom said, not yet. You keep praying, you keep asking, and you will receive the baptism. And you will be empowered to reach your generation. Are you ready? One, are you ready? Two, get set because these altars are going to be full. Don't you be the last one to pray for. Three, I want you to come down right now and have one of these leaders pray for you for the baptism of the Holy Spirit. Come on. Come on. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah.